നമസ്കാരം എൻ്റെ എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികൾക്കും സുഭാഷ് മാത്സ് ക്ലാസ് വന്ന സ്വാഗതം നമ്മൾ ഇന്ന് രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് എടുത്തിരുന്ന സെറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നിരുന്നു അതിൻ്റെ ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഇന്ന് എല്ലാ ചാപ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ആൻസേഴ്സും അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ തരാൻ ശ്രമിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ പഠിച്ചതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ വെച്ചുകൊണ്ട് അതിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള രീതിയും പറ്റും ഓക്കെ നിങ്ങളത് എല്ലാവരും എല്ലാവരിലോട്ടും ഉറപ്പായിട്ട് ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്തേക്കണം നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്യുന്ന സപ്പോർട്ടായിരിക്കും നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇത് കൂടുതൽ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു രീതി കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിലോട്ട് കയറാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കണ്ട് നിർത്തിയിരുന്നത് റിലേഷൻസ് ആൻഡ് ഫംഗ്ഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിൻ്റെ കുറേ പ്രോബ്ലംസ് നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ എത്തിപ്പെട്ടു ഏറ്റവും അതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഡൊമൈൻ ആൻഡ് റേഞ്ച് ആയിരുന്നു ഉറപ്പായിട്ട് അതിൻ്റെ രീതിയിലൂടെ എക്സാമിന് വരുന്ന എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റിൽ നിന്നും അല്ലാത്ത എക്സാമിന് വന്നിരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസുകൾ പ്രീവിയസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഇതേപോലെ ലാസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ബെൽ ബട്ടനൊക്കെ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്തിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ പിന്നെ ലൈക്കും കമൻറ്റും എല്ലാം നിങ്ങൾ അതിൻ്റെ ആ സ്പേസിൽ നിങ്ങളത് മാർക്ക് ചെയ്തേക്കണം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എത്തി അതിന് അഞ്ച് പാർട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ അഞ്ച് പാർട്ടും ശ്രദ്ധിച്ച് ആൻസർ എഴുതാൻ വേണ്ടിയുള്ള രീതി കൂടെ ആയിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വായിക്കാം എ ഗ്രി സെറ്റ് ഓഫ് ഫോൾ എക്സ് എച്ച് ദാറ്റ് മൈനസ് ടു ലെസ് ദാൻ എക്സ് ലെസ് ദാൻ ഓർ ഇഗ്രി സെവൻ എക്സ് എലമിൻ ഓഫ് ഈ സെറ്റ് ഓക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ആൻസറൊക്കെ കിട്ടിക്കാണും മൈനസ് ടു എടുക്കാൻ പാടില്ല അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അങ്ങോട്ട് സെവൻ വരെ ഓക്കെ സെവൻ നമുക്ക് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആക്കാം ബിക്കോസ് ഇവിടെ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു ഉണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആൻസർ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അപ് ടു സെവൻ വരെ എടുക്കാം പക്ഷെ മൈനസ് ടു ഇൻക്ലൂഡ് ആകത്തില്ല ഇവിടെ രസാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഈക്കലില്ല ക്ലിയർ ആയിരുന്നല്ലോ രണ്ടാമത്തേത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സെറ്റ് ഓഫ് ഫോൾ എക്സ് എച്ച് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ലെസ് ആൻ എക്സ് ലെസ് ആൻ ഇലവൻ ബൈ ടു എക്സ് എലവൻ ഓ ബി സെറ്റ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ ലൈനിൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട മാർക്ക് ചെയ്ത് ഡൗട്ട് ഉള്ളവർക്ക് ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ സീറോ എ വൺ ഇവിടെ മൈനസ് വൺ ഇവിടെ മൈനസ് ടു ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഓക്കെ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ മാർക്ക് ചെയ്താൽ ഇത്തിരി നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആവും അപ്പോൾ നോക്കിയോണം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പം മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ഫ്രാക്ഷൻ വരുമ്പോൾ മാത്രം അത് ഇങ്ങനെ വേണേൽ ചെയ്യുന്നത് മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു മീൻസ് മൈനസ് വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ലൈസ് ഇൻ ബിറ്റ് വിൻ മൈനസ് വൺ ആൻഡ് മൈനസ് ടു ഓക്കെ രണ്ട് ഇവിടെ ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഇലവൻ ബൈ ടു മീൻസ് ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഇലവൻ്റെ പകുതി അഞ്ചര അഞ്ചര എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഞ്ചിനും ആറിനും ഇടയ്ക്ക് ക്ലിയർ അല്ലയോ ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള ഇൻഡിജേഴ്സ് ആരൊക്കെ നോക്കിക്കേ ഇതിനിടയ്ക്ക് ഉള്ള ഇൻഡിജേഴ്സിന് നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് തന്നെ ഈ ബാസ്കറ്റ് കിട്ടി കഴിഞ്ഞു മൈനസ് വൺ തൊട്ട് ഫൈവിന് അങ്ങോട്ട് എളുപ്പം അങ്ങോട്ട് എഴുതുക ക്ലിയർ അല്ലേ മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സിനെ എടുക്കരുത് ഇപ്പോൾ അതോടെ മൈനസ് ടുവിനെ എടുക്കല്ല ഓക്കെ ആണല്ലോ മൂന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർ എക്സ് എച്ച് ദാൻ എക്സ് സ്ക്വയർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റീൻ എക്സ് എലവൻറ്റ് ഓഫ് എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എഴുതാൻ പോകുന്ന ഒരു നമ്പർ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ അത് ശരിയാവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ പതിനാറ് കവിയരുത് സിക്സ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ എടുക്കുമ്പോൾ പതിനാറ് കവിയരുത് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണത് അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുത്താലും വൺ തന്നെയാണ് അത് പതിനാറിൽ കുറവാണ് ദേ ഫോർ ആൻസർ നമുക്ക് വൺ എടുക്കാം ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ടു എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഈസ് ഫോർ ലെസ് ദാൻ സിക്സ്റ്റീൻ ദേ ഫോർ അതിനെ നമുക്ക് എടുക്കാം ത്രീ എടുക്കാം ഫോർ എടുക്കാം ഫൈവ് എടുക്കരുത് ബിക്കോസ് സ്ക്വയർ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അത് സിക്സിനേക്കാളും കുറവല്ല മറ്റൊരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ സീറോ എന്നും എടുക്കരുത് കാരണം ഈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് സീറോ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നെക്സ്റ്റ് എക്സ് എലമെൻറ്റ് ഓഫ് എൻ ആണ് എക്സ് മൈനസ് വൺ ഇൻറ്റു എക്സ് പ്ലസ് ത്രീ
ഒരുവിധം ഇങ്ങനെ വൺ ടു ത്രീ ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വരാം ഇപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ ഗ്രൂപ്പ് ഇടുന്നുണ്ട് മറ്റൊക്കെ ഒരു ഇതായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെ തൊട്ട് നിങ്ങൾ ജോയിൻ ചെയ്താൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസുകളും ഒക്കെ എക്സ്ട്രാ നമുക്ക് അതിൻ്റെ തൊട്ട് കിട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും നല്ല രീതിയിൽ കൂടെ പ്ലസ് വൺ നിങ്ങൾക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ലിങ്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യത്തെ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയ അഞ്ച് പാർട്ടാണ് കണ്ടല്ലോ അല്ലാതെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ടല്ല നിങ്ങൾക്ക് മാക്സിമം ഒരേ പാർട്ടിൽ നിന്നും മീൻസ് ഒരേ ടൈപ്പിൽ നിന്നും കുറേ പ്രോബ്ലംസുകളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ എല്ലാം ഇട്ടത് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനോട്ട് പോകാം അടുത്തത് നമ്മുടെ തന്നേക്കുന്നത് റോസർ ഫോം ആണ് അതിനെ കൺവേർട്ട് ടു സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോം ഓക്കെ ഇത്തിരി ശ്രദ്ധിക്കാനുള്ള കാര്യമാണ് മറ്റേതുപോലെ അല്ല സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിൽ നിന്ന് റോസർ ഫോമിലോട് മാറ്റാൻ ഇത്തിരി ഈസി ആണെങ്കിലും റോസർ ഫോമിൽ നിന്നും സെറ്റ് ബിൽഡർ ഫോമിലോട് മാറ്റുമ്പോൾ ഇത്തിരി ഒന്ന് വർക്ക് ചെയ്യണം നമ്മുടെ തല നോക്കിക്കേ എല്ലാവരും ഈ നമ്പേഴ്സുകൾ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ കൂടെ ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനെ നിങ്ങൾ ഫോം ചെയ്യണം അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ടു എ ത്രീ എ ഫൈവ് എ സെവൻ ഈ നമ്പേഴ്സുകളെ നിങ്ങൾ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല പരിചയമുള്ളവരുണ്ട് ഒത്തിരി പേർക്ക് ചിലർക്ക് അത് ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ മനസ്സിലാവുന്നവരുണ്ട് ചിലർക്ക് പറഞ്ഞാലും ചിലപ്പോൾ എളുപ്പമായിരിക്കത്തില്ല ഓക്കെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എല്ലാം പ്രൈം നമ്പേഴ്സ് ആണ് ആരിൽ താഴെ പത്തിൽ താഴെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ ആൻസർ എഴുതുമ്പോൾ സെറ്റ് ഓഫ് ഫോൾ എക്സ് എക്സ് ഈസ് എ പ്രൈം നമ്പർ ലെസ് ദാൻ ടെൻ ഓക്കെ എക്സ് ഈസ് എ പ്രൈം നമ്പർ ഞാനത് ഫില്ല് ചെയ്യിക്കാൻ വേണ്ടിയിരിക്കുക നിങ്ങൾ കേട്ട് എഴുതുന്ന രീതി സെറ്റ് ഓഫ് ഫോൾ എക്സ് എച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ പ്രൈം നമ്പർ ലെസ് ദാൻ ടെൻ ണല്ലോ രണ്ടാമത്തെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ടു എ ഫോർ എ സിക്സ് എയ്റ്റ് എ ടെൻ എ ട്വൽവ് ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു ഇൻറ്റു ടു ടു ഇൻറ്റു ത്രീ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് അങ്ങനെയല്ലേ അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു മൾട്ടിപ്പിൾസ് അല്ലയോ ദാറ്റ് മീൻസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർ എക്സ് അത് എക്സ് ഈ സി എത്രയാണ് ടു എൻ ആ എന്നിന്റെ വാല്യൂ ഇവിടെ തൊട്ടുണ്ട് ടു ഇൻറ്റു വൺ തൊട്ട് ടു ഇൻറ്റു സിക്സ് വരെ അപ്പൊ വൺ തൊട്ട് സിക്സ് വരെ വൺ ലെസ് ദാനൂർ ഈക്വൽ ടു വൺ ലെസ് ദാനൂർ സിക്സ് എൻ എലമെന്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ എൻ പ്രോബ്ലം ഓക്കെ ആയില്ലയോ നെക്സ്റ്റ് വൺ എ ടു എ ത്രീ എ സിക്സ് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ പല രീതിയിൽ കൂടെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോം ചെയ്യാനൊക്കെ തോന്നുന്നു അല്ലേ ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് ആറ് ഇതെല്ലാം സിക്സിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആണ് കണ്ടോ സിക്സിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് ആരൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സിക്സ് പറയും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന എല്ലാ നമ്പേഴ്സ് സിക്സിനെ സിക്സ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ത്രീ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ടു കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം വൺ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് മീൻസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർ എക്സ് സച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് എ ഫാക്ടർ ഓഫ് സിക്സ് ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് ടു എ ത്രീ ബൈ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ സിക്സ് ബൈ ഫൈവ് സെവൻ ബൈ സിക്സ് ഓക്കെ ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കുമ്പോൾ ചെറിയൊരു ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്ന് പഠിപ്പിച്ചതിന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് തോന്നുന്നു അല്ലേ ടു എ ത്രീ ബൈ ടു ഫോർ ബൈ ത്രീ ഫ്രാക്ഷൻ നോക്കുമ്പോൾ എല്ലായിടവും ന്യൂമറേറ്ററും ഡിനോമിനേറ്ററും മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ കണ്ടോ രണ്ടാമത്തെ പ്രത്യേകത ഡിനോമിനേറ്ററിനെക്കാളും ഒന്ന് കൂടുതലാണ് ഇവിടെ ന്യൂമറേറ്റർ ഏത് ഫ്രാക്ഷൻ എടുത്താലും ഇവിടെ കണ്ടോ സെവൻ ബൈ സിക്സ് സിക്സ് ഫൈവ് ബൈ ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഫോർ ബൈ ത്രീ ത്രീ ബൈ ടു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എത്ര വരണം ടു ബൈ വൺ കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ തൊട്ട് കണ്ടോ വൺ തൊട്ട് സിക്സ് വരെയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് സെറ്റ് ഓഫ് ഫോർ എക്സ് എച്ച് ദാറ്റ് എക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ വരും ആ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോട്ടറിലും നമുക്ക് എൻ കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് കാരണം രണ്ടിടത്തും മാറുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് എൻ പ്ലസ് വൺ ബൈ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിനോമിനൽ വൺ ആണെങ്കിൽ ന്യൂമൽ എത്രയാണ് ഒന്ന് കൂടുതൽ അപ്പൊ ഡിനോമൽ എൻ ആണെങ്കിൽ ന്യൂമൽ എത്രയാണ് എൻ പ്ലസ് വൺ ആ എൻ എവിടെ തൊട്ട് വേരി ചെയ്ത് നോക്കിക്കേ വൺ തൊട്ട് ഇവിടം വരെ സിക്സ് വരെ ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ലെസ് ദാനോർ ഈക്വൽ ടു എൻ ലെസ് ദാനോർ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് എൻ എലമെന്റ് ഓഫ് എൻ ഓക്കെ ആണല്ലോ അതും നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ആ നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ ഇ
less than 4x element of r ningalku enganeyana inde simple means ee kittekuna inequality ittekku nokkike ivide nokkike square bracket anengil less than or equal to simple bracket anengil ver less than equal to venda okay appo ee rendu brackets galana ee rendu symbols aayittu vannikana okay inequality aayittu vannikana anganeyanengil iyaale ippol ningalku ezhudan clear aayittunde rendu eduthum namukku simple bracket aanu rendu eduthum less than mathramadi equal venda okay aanallo cheyidola okay Next, x set of 4x is minus 1000 less than x less than 2500 x element of n finite or infinite. Okay. If you look at n and n, z and n, you can see the integration of minus 1000 to 2500. Okay. So, if we look at the integration of the integration, we will say that it is finite and infinite. This is finite. This is minus 1000 to 2500 to 2500. So, if we look at the integration of the integration, ഉറപ്പായിട്ടും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും അതുകൊണ്ട് ഇത് എന്താണ് ഫൈനൈറ്റ് ആണ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്കിതിപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ എന്നായിരുന്നുവെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓക്കെ ആണ് ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിനെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാലും നമുക്ക് ഫൈനൈറ്റ് ആണെന്ന് പറയാം അടുത്ത നോക്കിക്ക് സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയ്ക്ക് നമ്മുടെ ഈ ഇത്രയ്ക്ക് അടുത്തുള്ളവരില്ലയോ ഇഷ്ടംപോലെ നമുക്ക് എഴുതാനുണ്ടെങ്കിലും ആരൊക്കെയാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല സീറോയ്ക്കും വണ്ണിനും ഇടയ്ക്കുള്ള റിയൽ നമ്പേഴ്സിന് നമുക്ക് കൗണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മീൻസ് എണ്ണ എടുക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല ദാറ്റ് ഈസ് എന്തായിരിക്കുന്നത് ഇൻഫൈനൈറ്റ് അപ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ എന്താണ് ഇൻഫൈനൈറ്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ അതിനുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ട് സീറോയും വണ് ഇത് വലിയ നമ്പറാണ് അപ്പം നമ്മളിരിക്കും ഇതോട് ഒത്തിരി ഉണ്ട് എഴുതാൻ പറ്റാതെ അതല്ല ഇതിൻ്റെ ആ ലോജിക്കാണ് നമ്മുടെ അവിടെ ഉദ്ദേശിച്ചത് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ നമുക്ക് അടുത്തതിലോട്ട് പോകാം അടുത്ത നാല് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൂടി ഉണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ആവുകയാണ് ഓക്കെ നമുക്ക് ആദ്യത്തേനുള്ളിൽ സബ്സെറ്റ്സും പവർ സെറ്റ്സും എഴുതാൻ വേണ്ടിയാണ് സെറ്റ് എ ബി സിയുടെ സബ്സെറ്റ്സുകളെ എഴുതുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം ആ സെറ്റിനുള്ളിലുള്ള ഓരോ മെമ്പേഴ്സുകളെയും ഓരോ സെറ്റിനുള്ളിലാക്കണം മീൻസ് ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോ വീട് നെക്സ്റ്റ് ഈ രണ്ട് വീതം ഓരോ വീട് അങ്ങനെ മീൻസ് വീട് എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ച ഇവിടെ സെറ്റ്സുകൾ ഓക്കെ അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം എ മാത്രം ഒരു സെറ്റിനുള്ളിൽ എഴുതി ബി എ മാത്രം ഒരു സെറ്റിനുള്ളിൽ എഴുതി സി എ മാത്രം എഴുതി ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ഈ രണ്ട് വീതം ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് മീൻസ് എ ബി എഴുതണം ആ നെക്സ്റ്റ് ബി സി എഴുതണം നെക്സ്റ്റ് എ സി എഴുതണം അതും കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ട് രണ്ട് പേര് എഴുതാനില്ല നെക്സ്റ്റ് മൂന്ന് പേരെയും കൂടെ ചേർത്ത് എഴുതുക മീൻസ് എ ബി സി ലാസ്റ്റ് വൺ ആരാണ് ഫൈൻ ഇതാണ് നമ്മുടെ സബ്സെറ്റ്സ് എഴുതുക എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലിയർ ആണല്ലോ എട്ട് പേരായിരിക്കും മീൻസ് ഇതിനുള്ളിൽ മൂന്ന് പേരാണെങ്കിൽ നമ്പർ ഓഫ് സബ്സെറ്റ്സ് ഈസ് ടു റൈസ് ത്രീ ദറ്റ് ഈസ് എയ്റ്റ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ നെക്സ്റ്റ് പവർ സെറ്റ് എഴുതുമ്പോൾ പി ഓഫ് എ എന്ന് എഴുതുക ഒരു വലിയ വേലി ഇവിടെ കെട്ടുക അവിടെയും വേലി കെട്ടി അവരെ സൂക്ഷിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ് പവർ സെറ്റ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് സബ്സെറ്റ്സും പവർ സെറ്റും ക്ലിയർ ആയി നെക്സ്റ്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റൻ ആണ് ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സബ്സെറ്റ്സ് ഓഫ് ടു സെറ്റ്സ് ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി ദെൻ ഫൈൻ ദ നമ്പർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഇൻ ദ ഗിവൺ സെറ്റ് അപ്പം നമുക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റൻ വരുമ്പോൾ മീൻസ് രണ്ട് സെറ്റ്സുകളുടെ സബ്സെറ്റ്സുകളുടെ ഡിഫറൻസ് തന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് എളുപ്പം എഴുതാനുള്ള ഒരു പരിപാടി എന്നുള്ളതല്ല നമുക്ക് ഇത്തിരി ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് നിങ്ങൾക്കറിയാം ടു റൈസ് ടു വൺ എത്ര ആണ് ടു റൈസ് വൺ ഈസ് ടു ഓക്കെ ആണല്ലോ ടു റൈസ് ടു ഈസ് ഫോർ ടു റൈസ് ത്രീ ഈസ് എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു റൈസ് ടു ഫോർ ഈസ് സിക്സ്റ്റീൻ ടു റൈസ് ഫൈവ് ഈസ് തേർട്ടി ടു ടു റൈസ് സിക്സ് ഈസ് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ടു റൈസ് സെവൻ ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഓക്കെ ആണല്ലോ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് പവേഴ്സുകൾ എഴുതുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആ റൈസ് സൈഡിലെ ഏതോ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അവർ നിന്നേക്കുന്ന ഈ വൺ ട്വൻറ്റി കിട്ടിയിരിക്കും ഏതോ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന് നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ഏത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിന് ഡിഫറൻസ് ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി കിട്ടുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ക്ലിയർ ആവും നോക്കിക്ക് എയ്റ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് മൈനസ് എയ്റ്റ് ഈസ് വൺ ട്വൻറ്റി ശരിയല്ലയോ ഇതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ദാറ്റ് മീൻസ് ടു റൈസ് സെവൻ്റെയും ടു റൈസ് ത്രീ എയുടെയും ഡിഫറൻസ് ആണ് വൺ ട്വൻറ്റി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മീൻസ് ടു റൈസ് എം മൈനസ് ടു റൈസ് എം ദേ ഫോർ എം ഈക്വൽ സെവൻ ആൻഡ് എൻ ഈക്വൽ എത്ര ആണ് ത്രീ മീൻസ് ഫസ്റ്റ് സെറ്റിനുള്ളിൽ 
2 raised to n is equal to 63 plus 1, that is 64. Okay. 2 raised to n is equal to 64. You can clear it. 2 raised to n 64 is 64 2 into the power 6. That means 2 raised to n is equal to 2 raised to 6. Therefore, n is equal to 6. That's all. Means number of elements in the given set is 6. Clear on the law. What are the important questions? Okay. Elements in the n and joichal zero. I'm going to n of p of a that is two raised to zero. Answer is around one. Okay, Marano power the our number power set in the elements in the n of the one. In a can either the answer is in the regal, Ninga is a case to my angle, Ninga eleven to Riki Maraca, eleven to the share say the support area. I'm going to class, other questions are very good. Goodbye.